怎么办？看来这些人的意识和五感已经被完全控制，只要彻底剥夺他们的行动力了。李牧前辈和我说，在秘境之中，天剑山内应相互关照。你我同属天剑山，我自然不能见死不救。我不需要你的可怜，我并不是可怜你，但如果你真的如此轻易就自我了断的话，便真是让我瞧不起。你想死是很简单的事情，但是，你有脸再见他们吗？如果倒在这里的是我的同门兄弟，我无论如何也要为他们报仇雪恨。不知道你又愿意为你的同门做些什么呢？仅仅是以死谢罪的话，那也太简单了吧。可惜，我与他们不熟，唯一能做的就是让他们不要死无葬身之地。朱大哥，帮个忙，没问题。李先生，您看，陈儿也在这儿了。上次的事情，您觉得？洛门主，洛尘本就是您的亲传。虎父焉有犬子？而且我也功力平平，这个徒弟我可不敢收啊。这，李先生，这是什么话呀？哪有什么不敢收的？臣儿一直向往能拜入李先生门下，指望李先生给个机会，让臣儿能随您到处长长见识。嗯，洛尘。你现在在同门之中排在第几？第一。来拜师是为了什么？未来成为五剑之首。嗯，资质平庸，在我这儿学艺，恐怕对他只是有害无益呀、啊。你还没有看过他的身手呢，这孩子天赋极佳，灵力也是上乘。如若再加上您的教导，以后必能成大器呀。臣儿，快让李先生看看你的剑法。不用了，等他能什么时候明白我所说“资质平庸”的意思再来吧。
这两天俗物缠身，没办法多作陪了。罗门珠，请自便。师兄，今天怎么那么大的火气啊？我自知如何？师兄自然是我辈中第一名。那他凭什么？凭什么说我自知平庸？啊啊、洛师兄，你今天这是怎么了？怎么，还想再练练吗？不敢了，不敢了。洛师兄息怒呀！李牧前辈，不知现在看来，晚辈的天赋如何了？嗯，你的剑法已经是同辈中的翘楚，可惜了。嗯、陆师兄已经能一人击败如此强劲的灵兽了，好厉害呀、啊！依我看，洛师兄的水平一定是如今三杰中的头一名，我们都自愧不如啊！辛苦你了，洛尘。现在外面门派都说，我们天剑山这一辈中出了个绝世奇才，年纪轻轻便能独立解决四级灵兽。<笑>洛尘呐、啊，不愧是我天剑山的天之骄子啊！您过奖了，不要谦虚了，英雄出少年嘛。你要有作为高手的自觉了，陈二。近期我们几大势力发现了一个叫神藏场的秘境，决定以你为核心，派一些天剑山弟子进去磨练一番。其他势力也派遣了与你们同辈分的佼佼者进入秘境磨练，你务要给天剑山丢了脸面。对了，与你同行的天剑山弟子中。有几名来自赤兰大陆，你千万不要和他们走得太近，以免沾染上了裂隙。赤兰大陆，那个穷酸的地方。对，赤兰大陆那边，我遇见了一个叫秦烈的小子，资质不错，可以进去磨练一番。还有两个小姑娘，嗯，也颇有品质。赤兰大陆。那个资质不错的人叫什么？他叫秦丽，到时候你跟我一起过去，也算认识一下。李前辈，如今晚辈已经能带领其他同门参加试炼，李前辈依然觉得晚辈资质平庸，不可教化吗？洛尘，论资质，你是这一辈人中数一数二的。几年前，李前辈可不是这么说的。但是你身上……还欠缺一些品格，能力高强终是有限的。好好想想，将来你究竟应该如何在暴乱之地争夺自己的一席之地？这次你与秦烈同行，或许是个机会。可以了。虽然不是同门，但看到他们被黑巫教控制，死得如此惨烈，心里也是难受。无论如何，也谢谢你。应该的，恐怕也只是暂时的。啊
，在洛尘的体内，我还是能感受到另外一个生命体的存在。只不过秦烈刚才的攻击，暂时抑制了他的活动。对了，我也想起来了，要想除掉黑乌教的乌虫，要么是杀掉被控制的人，等乌虫自己钻出来；要么就必须杀死母虫，否则一生都无法摆脱乌虫的控制。那么可怕。母虫，那母虫到底是指什么？是黑乌教的叶一号，他与万寿山的天启宗结盟，偷袭了我们。那我们怎么办？洛尘还能坚持多长时间？我也不清楚，只是估计的话，也就几个时辰吧。去找叶一号，让他给洛尘解掉乌虫。秦林，我不需要你的帮助。我不想欠你的情，我并非帮你，只是在帮天剑山的其他同门而已。可是万寿山和天启宗的人也不好惹，我和谢俊玄都不是对手。总不能干等着让洛尘再被控制，大不了一起干掉。<笑>我就喜欢兄弟你这么直接的办法。我和你一起去，我也不爽那帮小子很久了，正好趁这个机会给他们点好看。洛牙签儿。和我们一起去收拾天气宗万寿山那帮混蛋吧！这是我天剑山的恩怨，洛尘自然责无旁贷。只是，如果我再次被乌虫控制，直接用你的雷点攻击我便是。你的身体，这样的攻击恐怕承受不了第二次了。我宁可死在自己人的手下，也不愿再受人控制。而且我也不会因为这么点攻击而死。还没有给我的同门报仇。事不宜迟，我们现在就走吧。